好，他已经化解了仇恨，说要永远与大清和睦相处。从明年开始，他要给皇阿玛上岁贡了。哎，好，这都是蓝旗哥哥的教诲之功了。啊，朕不要他的岁贡，朕还要重重的赏他。皇阿玛，我额娘好吗？好，好，我看额娘去。哎，呃、哎，呃，他，他现在在宫里，呃，朕派人去请他。嗯，啊，李德全，奴才在。你还愣着干什么？赶快去叫阿请荣妃到这儿。这，哎，记着，叫他做朕的龙脸来。这，啊。哎，大哥呀，荣娘娘，奴才求您了，上车吧，啊！哎，荣娘娘，龙年都在门外候着呢，蓝气儿哥哥也在畅春园候着呢。不，应该叫蓝气儿到这儿来看额娘。荣娘娘，求您给皇上留点尊严吧。尊严，皇上富有四海，还少了尊严。从什么时候起，皇上在自个儿的女儿面前失了尊严了？是是，奴才，奴才不会说话，奴才不会说话。李公公，哎，你回去吧。我今天的活儿还没干完呢。荣娘娘，荣奴才说一句砍头的话吧。皇上这样待您，是糊涂了。但是奴才相信，皇上早晚有一天会亲自把您接进宫的。奴才知道，皇上心里头一直在惦记着您。三天前那晚寿面。就是皇上亲自吩咐御膳房给您做的，荣娘娘，您再仔细想一想，蓝旗儿要是知道了您在这儿受罪，他，他会多伤心呐、啊！他可是一团欢喜进京来瞧您的呀，他三天三夜都没下车，一直从乌兰木都奔来看你的呀。李公公，您别说了，我马上更衣去。李公公，你瞧我还行吗？荣娘娘，您可是全后宫。最美的娘娘，就是有一天，您当着蓝旗儿的面儿，您可千万别掉眼泪。好，我不哭。
没病没灾的，兰切尔放心，没事儿。腿上的老毛病好些了吗？额娘腿上的老毛病啊，早就不犯了。你皇阿玛隔三差五的来关照我，要养身，要我之冷暖。四十八节。还老赏赐衣料给额娘，皇阿玛比以前体贴人了。啊，哈，啊，嗯，兰切尔，怎么没把我的孙子阿米达给带来？他现在是大汗，开始理政了，离不开准格尔。明年吧，我让他进京朝拜皇阿玛，还有额娘。哟，咱们的兰启儿也是个太后了。额娘，鼎荣娘娘，宫女们正等着侍候和硕公主沐浴更衣进膳呢。啊。你们已经说了半天了，兰切尔也累了，啊，呃，这么着吧，兰切尔，你就住在长春园，这样，朕可以天天看到你。啊，是啊，呃，兰切尔，你去歇着吧。额娘，你也别走了，跟我在长春园住吧。额娘已经在畅春园住腻了，再者，老祖宗留下的花木，我得天天的去瞧他们，不瞧不放心。丫头们，不会侍弄他们。改日我也跟额娘去瞧瞧，快去沐浴吧，歇息去啊。回去吧，朕改日再和你说话兰青哥哥，你怎么跑到这儿来了？奴才到处找您呢。我额娘呢？哦，荣娘娘，呃，换了寝宫了，她好着呢。哥哥放心啊。到底出了什么事？你快说。奴才不能说呀。你不说我就杀了你。然后我再去找皇上
恩安七儿哥哥，奴才活着心痛，死了舒坦，明知狂杀，奴才谢你了。蓝青哥哥，我告诉你，你看到了吗？跟在那辆车的后头，悄悄的跟着，别出声啊去了，额娘，没事，啊，额娘，你别说了，我都明白了，我要马上离开京城，赶回准格尔，我要领着阿弥达骑兵造反，像当年格尔丹那样，打回北京城。兰青儿，听着，你起兵的那一天。额娘，就立刻自尽。额娘，额娘，阿青，额娘，走走，额娘，走，给我找皇阿玛。不，兰青。兰青儿，额娘求你了，今天的事儿，千万不要让皇上知道。皇上如果知道了，会更加恨我的。啊，额娘，那你就这么忍心受着，总干那些肮脏不堪的奴才活？奴才能干，额娘就能干。额娘。兰青儿，额娘太知道你皇阿玛了，她心里呀、啊、比你额娘更苦、更痛。你知道是为什么吗？因为主子争储，手足相残。这时候啊，谁对你皇阿玛最亲？他反而会把自个儿的痛苦砸到谁的身上。不过，你放心，不要多久，你皇阿玛就会醒过神来，就会知道自个儿的错，就会亲自接额娘走。额娘相信。会有这么一天，额娘一直等着这一天。
皇阿玛。哈、啊，是蓝旗格格呀。皇阿玛，我是来辞行的。你你才来几天呢？怎么就要走啊？住够了。啊？究竟出了什么事儿？皇上，还是以前的皇上。额娘，还是以前的额娘。蓝绮儿，也是以前的蓝绮儿。真的要走？走。朕上次给阿弥达的东西。过两天派专使送到准格尔去，转告他。朕祝福他。皇阿玛，我也有一样东西，要还给你。兰琪儿张大人见驾来了。哦，廷玉啊，皇上，什么事儿啊？皇上，再有二十天就要过节了，您看怎么办？怎么又快过节了？哦，中秋节，又一年没了。皇上，这个节可是亘古未有啊。此话怎讲啊？到今年末，皇上亲政就满六十年了，康熙六十年呢。整整一个甲子啊！皇上，自从盘古开天地，三皇五帝到如今，有哪一朝君主主称天下达六十年呢？皇上，不管皇上您愿不愿意，臣等也要周之中外，普天同庆。啊，你去办吧。朕寂寞太久了，朕也想热闹热闹。臣建议要举办一次千叟宴，邀请一千位六十六岁以上的老人，包括满、汉、蒙、回、藏、维吾尔、哈萨克、大清各族同胞，齐聚畅春园，为康熙六十年，为大清帝国相庆。千叟宴，千叟宴好啊。快去发帖子，把他们都请来。朕就想和同年人说说话啊！这，张大人，那奴才谢谢您了，呃、谢谢您。来来来来皇上还请咱俩来参加呃千叟宴，皇上还记着咱们呢。皇上驾到！哎，平身平身啊，平身平身啊，都来了啊！好好好啊，还有。哎，东亭，你可皇上，来了平身。皇上，奴才撑着这口气不肯死，就是要赶着来喝皇上的酒啊！哎，朕就盼着你。哎，坐吧，都坐下吧。来来来，朕这想你呀、啊，奴才想啊，奴才这辈子伺候皇上，怎么也得善始善终啊。哎，哎，这是呃。这是啊，叫魏子玉，哦，是一个小孙子啊，哎。
。奴才看这小子有点出息啊，就领着来了。皇上要是看着合适啊，就让他给哪个皇孙儿当半徒吧。嗯。长得真像。哎，呃、哦，红红丽啊，来。从明日起，你就同小卫在一块儿读书啊！六十年前，朕就像你这么大时，就和东庭一块儿读书的。朕盼望你们俩不负当年，胜似当年啊！去，来来来来，哎，好，告诉我，他们上酒吧，上酒啊，呃，上酒。哎，东庭啊，给你赐座呀！啊，哎，站惯了，还是站着好。哎，今天是什么日子？换大呗。这第一碗酒，朕要敬给太皇太后孝庄，敬给列祖列宗的在天之灵啊！朕八岁丧父，九岁丧母，是孝庄太后带着朕冲破千难险阻，才有今天的大清盛世。孝庄太后，朕想你呀、啊！老祖宗一定有在。道上，还有这第二碗酒，朕要敬给列位臣工。敬给天下子民，敬给今天赴宴的老童年们。六十年来，是你们辅佐朕，保国平安。你们俯首农桑，致使大清的百业兴旺。君、臣、民，三者同德呀！啊，没有你们。记着，便没有今日的大清。朕在这儿，谢谢你们了。吾皇万岁万岁万万岁万万岁万万岁！满上。皇上，要注意龙体啊。满上。满上。这第三碗酒嘛，朕要敬给朕的死敌们：鳌拜、吴三桂、嘿正经、格尔丹，哦，还有呃那个朱三太子啊，哎，他们都是英雄豪杰呀、啊，啊，他们造就了朕呐、啊。他们逼着朕立下了这丰功伟业，朕恨他们，也敬他们。哎，可惜呀，他们都死了，朕寂寞呀，朕不住他们死的安。祝他们来生在世，在于朕为敌吧！我啊，我啊，皇上，皇上，皇上，朕年近七十了，临朝听政有六十年了。
，养育皇子、皇孙还有曾孙，一共是一百三十三人。从炎黄甲子年到今天，一共有三百多位皇帝临朝听政吧。朕是年事最高、在位最长、养育子孙最多的，这要感天动地啊！这要敬送苍穹啊！啊！<笑>当然，这和在座的列位臣工也是分不开的。大清是朕的，也是你们的。来啊，皇子皇孙们，替朕。向各位老人们敬上一杯，记着，每桌，每一个人，都要敬到了。皇上，奴才瞧来瞧去，好像少一个人呢、啊。宫廷啊，别让朕伤心了，啊！哎，救皇爷，救救救！哎哎哎，救救！朕从来不盼着自己万寿无疆，朕是盼着大清能够万寿无疆啊！啊，起起起！哎，东平啊，朕的时间不多了，你瞧啊，这第一波人里会有一个后世之君，这第二波里会有一个隔世之君。朕好生羡慕他们呐！皇上继往开来，堪称千古一帝呀！继往嘛，朕还当得起；开来嘛，朕实在是不敢当啊！至于这个千古一帝，朕更不图这个虚名，朕只想跟上苍。要一点点光阴，让朕把后事安排妥当。皇上，听从老人们公推奴才请旨，要齐向皇上敬一盅万寿酒，请皇上恩准。<笑>九万九千九百九十九岁，再加上朕是十万零六十九岁。啊，<笑>来来来，咱们同饮一盅，普天同庆，啊！
死了，皇上，朕累了，该歇息了。这里有多少奴才伺候荣妃啊？禀皇上，有二十几个太监奉旨日夜照应着。传旨，全部殉葬。这，凡是见过荣妃刷马桶的人，一个不留。这，东亭啊，明天随着朕去上早朝。好。奴才还要站在御阶顶上为皇上吆喝一嗓子。嗯，哎，董婷啊，哎，你知道吗？这次朝会，那些大臣，还有阿哥们，个个都望眼欲穿呐、啊。这是为何呀？明天早朝的时候，朕要宣读遗旨，确立后继之君。皇上，您让谁当新主子了？啊，啊。哎，来，哎，啊、你看。奴才万万不敢呐、啊！哎，你看，是朕让你看的，嗯，朕让奴才看。哎，看，想不到吧，皇上？呃，奴才万万想不到啊！有时候朕真想祈祷上苍，再给朕二十年的时间，让朕培养出一个后继之君来。皇上，您是一代圣。先祖，无愧好事。但是，朕老了，朕不想老啊。让朕放心不下的是
朝廷里的党政，还有多低？朕是真不想走啊。洞庭啊，洞庭，这个老东西睡得倒快，哎。黄爷爷这儿来，黄爷爷，我爷爷他怎么了？他怎么了呀？你爷爷他归天了，小妹子，不要怕，你还有黄爷爷呢啊！皇上。早朝时辰快到了，是不是停朝一日？今儿的早朝不能改。昨儿晚上，朕已经答应魏东亭了。更衣。这。小妹子，来，过来。啊、小妹子，随你黄爷爷上朝去。真吧，谢皇上。
王爷爷，王爷爷，王爷爷归天了。公元一七二二年十一月十三日。康熙皇帝驾崩，葬于景陵，庙号圣祖，享年六十九岁。公元一六五四年，爱新觉罗玄烨生于北京紫禁城景仁宫，他八岁登基，十四岁亲政，一生政绩卓著，治除鳌拜，平定三藩，收复台湾，亲征噶尔丹。经过明末清初的长期战乱。中国各族人民深切盼望太平与安定，玄烨顺应了人民的愿望，完成了他所承担的历史使命，对中国社会的发展做出了重要贡献，康乾盛世也由此发端。康熙皇帝玄烨，因其文治武功卓著，在位长久，被后世尊为千古一帝。